গত এক মাস যাবৎ আমি ভাবছিলাম কিভাবে কম রেজলিউশন ডিসপ্লেতে ভিডিও প্লে করা সম্ভব এবং এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে আমি এ সম্পর্কে কিছু অধ্যয়ন শুরু করি এবং এ সম্পর্কে একটি সঠিক যথাযথ উত্তর খুঁজে পাই আমার মনে হচ্ছে আপনারা হয়তো এটাকে পাগলাও ভাবছেন আমার মনে হয় সেরকম কিছু নয় এটা সম্ভব দেখুন এটি এটি খুবই ছোট এবং এটির রেজলিউশন একশো আঠাশ ইন্টু থার্টি টু পিক্সেল এবং এটি সঠিক ডিসপ্লে প্লে করার জন্য একদম উপযুক্ত নয় এবং এটিতে ভিডিও দেখার জন্য উপযুক্ত নয় ভাগ্যক্রমে এই ডিসপ্লেতে একটি আইটোসি ইন্টারফেস রয়েছে সেই কারণে কানেকশনের ব্যাপারটা আমার কাছে অনেক সহজ হয়েছিল যদি আপনি জানতে চান এটি কিভাবে সম্ভব হতে পারে তবে দয়া করে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন আপনি আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানে পেয়ে যাবেন চলুন এবার ভিডিওটি শুরু করা যাক আর আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো খুঁজে বার করি একবার চলুন বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি ওলেট ডিসপ্লে আসলে কি এটি একটি বর্ণের ওলেট ডিসপ্লে এটি সাধারণ ম্যাট্রিক ডিসপ্লের মতনই তবে রেগুলার ম্যাট্রিক ডিসপ্লেগুলিতে ষোলো ইন্টু বত্রিশ পিক্সেল থাকে আর এই ওলেট ডিসপ্লেতে একশো আঠাশ ইন্টু বত্রিশ পিক্সেল রয়েছে আপনি যদি ম্যাট্রিক ডিসপ্লেকে একশো আঠাশ ইন্টু বত্রিশ বানাতে চান তবে এই ধরনের আপনার আরও আটটি ম্যাট্রিক ডিসপ্লের প্রয়োজন হবে ফলস্বরূপ এটি আকারে অনেকটা বড় হয়ে যাবে আমি খুশি কারণ এই ডিসপ্লেতে এত কম জায়গায় এত বেশি রেজলিউশন রয়েছে যা আটটি রেগুলার ম্যাট্রিক ডিসপ্লের সমান এই পৃথিবীতে সমস্ত কিছু শূন্য ওয়ান শূন্য ওয়ান দ্বারা গণনা করা হয় এটি বিজ্ঞানের মূল মন্ত্র শূন্য মানে লাইট অফ এক মানে লাইট অন এই প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে যে কোনো ছবিকে আপনি ডিসপ্লেতে রূপান্তর করতে পারবেন ঠিক একইভাবে এই ছোট ডিসপ্লেতে আপনি চার হাজার ছিয়ানব্বইটি ছোটো ছোটো এলইডি খুঁজে পাবেন আর প্রতিটি এলইডিকে আলাদা আলাদাভাবে অন অফ অন অফ করা সম্ভব নয় আর আপনি যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন যে কোনো মাইক্রো কন্ট্রোলারের দ্বারা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব তবে আমি বলবো এটি সম্ভব নয় কিন্তু বড় বড় আমরা জানি সমস্ত কিছু মাইক্রো কন্ট্রোলার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কিন্তু এখানে ওলেডের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিছুটা আলাদা এই ওলেড ডিসপ্লেতে তেরোশো ছয় ড্রাইভার রয়েছে যা চার হাজার ছিয়ানব্বইটি এলইডিকে কন্ট্রোল করছে কেবলমাত্র দুটি ইনপুট সিগনালের মাধ্যমে যা একটি মাইক্রো কন্ট্রোলারের সাথে খুব সহজে সংযোগ করা যায় এবং ফলস্বরূপ ওয়ান শূন্য ওয়ান শূন্য বাইনারি হিসাবে অন অফ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় এবং এই দুটি পিনের মধ্যে প্রথমটি হলো এসসিএল এবং দ্বিতীয়টি হলো এসডিএ সুতরাং আমি আশা করি আপনি এই ওলেট সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন এই প্রজেক্টের জন্য আপনার প্রয়োজন একটি আর্ডিনো মেগা এবং একটি ওলেট ডিসপ্লে সঠিকভাবে পরীক্ষা করার জন্য আমি এই ওলেট ডিসপ্লেটিকে ব্রেডবোর্ডে বসাব আমরা সকলেই জানি আমাদের আর্ডিনো মেগাতে একটি এসডিএ পিন রয়েছে আপনি এই এসডিএ পিন থেকে এলসিড এসডিএ পিনে অবশ্যই আপনাকে কানেক্ট করতে হবে তেমনই আরেকটি এসসিএল পিন রয়েছে যেটা আপনাকে এলসিডির সঙ্গে অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে এবং আমি অবশ্যই থ্রি পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট পাওয়ার সোর্স এলসিডির সঙ্গে সংযোগ করতে ভুলব না এলসিডিতে ভিডিও প্লে করার জন্য যে সমস্ত তথ্য আমি সংগ্রহ করেছিলাম সে সমস্ত তথ্য মাথায় রেখে এখন আমি কিছু কোড তৈরি করার চেষ্টা করব আমরা জানি এই ডিসপ্লেতে পিক্সেল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ওয়ান থ্রি জিরো সিক্স চিপ রয়েছে তাই আমাদের ওয়ান থ্রি জিরো সিক্স লাইব্রেরিটি অবশ্যই প্রয়োজন হবে সুতরাং আমি এখানে প্রত্যেকটি লাইব্রেরির নাম লিখব যেখানে যেটি প্রয়োজন আমার সফটওয়্যারটি যাতে লাইব্রেরি ফাইলগুলিকে আইডেন্টিফাই করতে পারে তার জন্য এখানে আমাকে হ্যাশ ইনক্লুড টাইপ করতে হবে এই দুর্দান্ত লাইব্রেরিটি তৈরি করার জন্য অ্যাডাফ্রুটকে অসংখ্য ধন্যবাদ এরপরে আপনাকে আউটপুট প্রপার্টি লিখতে হবে যার ফলস্বরূপ সফটওয়্যারটি হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পারবে আপনার কোড এখন পর্যন্ত শেষ হয়েছে এখন ভিডিও থেকে কোড তৈরির সময় যা আমাদের এলসিডিতে প্রদর্শন হবে আমরা সবাই জানি অনেকগুলো ছবি মিলে একটি ভিডিও তৈরি হয় উদাহরণস্বরূপ এই ভিডিওটি দেখুন এটি সিক্সটি এফপিএস তার মানে এই ভিডিওতে ষাটটি ছবি রয়েছে যা এক সেকেন্ডে প্লে হচ্ছে তবে আমাদের আর্ডিনো আইডিতে এই বিশাল ফ্রেমটি গণনা করার মতো পর্যাপ্ত মেমোরি নেই এবং বিশাল সিপিউ শক্তিও নেই আমার ক্ষেত্রে আমি প্রতি সেকেন্ডে দশটি ফ্রেম ব্যবহার করব একশো আঠাশ ইন্টু বত্রিশ পিক্সেলের জন্য এবং আমি আশা করি তা আমাদের ডিসপ্লেতে সঠিকভাবে চলবে আমি এখানে আমার কোডের জন্য সত্যজিত রায়ের লেখা অপুর সংসার মুহুরি থেকে কিছু অংশ নিলাম এই মহান উপন্যাসটি আপনি চাইলে দেখতে পারেন আই লাভ দিস ওয়ান যে অংশটি আমি বেছে নিয়েছি সেটি আমি একশো আঠাশ ইন্টু বত্রিশ পিক্সেলে কনভার্ট করবো একশো আঠাশ ইন্টু বত্রিশ পিক্সেলে এক্সপোর্ট করার পর এটিকে এখন এরকম দেখাচ্ছে এরপর আমি এই ভিডিওটিকে ইমেজ সিকোয়েন্সে কনভার্ট করব এই ভিডিওটি থেকে আমি একশো ছাব্বিশটি ফ্রেম পেয়েছি যা একসাথে স্লাইড করে দেখলে কিছুটা এরকম লাগবে এখন সময় এই ছবিগুলিকে কোডে পরিণত করা এই কাজটি আপনি খুব সহজে ফটোশপের মাধ্যমে করতে পারেন এটি বেশ সু
প্রতিটি চিত্রকে বিটম্যাপ করে রূপান্তর করার পর এখন এই কোডগুলি আমাদের আরডিনো আইডি সফটওয়্যারে পেস্ট করতে হবে এবং প্রত্যেকটি চিত্রের কোড একটি আলাদা নাম সহ উল্লেখ করতে হবে কারণ এপিএস টাইম নির্ধারণ করার জন্য ওয়াইড লোভে এই সমস্ত নামগুলো সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে এখানে আমি একশো ছাব্বিশটি ফ্রেম যুক্ত করেছি যা একটি ভিডিও তৈরি করবে এখানে আরেকটি লাইনে কোড লিখতে হবে যা আপনার ওলেডের থ্রি থ্রি জিরো সিক্স আই টু সি অ্যাড্রেসটিকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য যা একশো ছাব্বিশটি ফ্রেমের জন্য আলাদা আলাদা হবে ওকে আমার কোডটি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এখন আরডিনো মেগায় এই কোডটি আপলোড করার সময় একটি আরডিনো মেগাতে দুশো কুড়ি কেবি অভ্যন্তরীণ মেমোরি রয়েছে যা যথেষ্ট ভিডিওটিকে সঠিকভাবে প্লে করার জন্য আমি জানি এই ডিসপ্লেতে ভিডিওটা দেখতে খুব একটা ভালো লাগছে না কিন্তু এই রকম রেজলিউশনে এর থেকে বেশি ভালো সম্ভব নয় পরবর্তী ভিডিওতে আমি নোকিয়া ষোলোশো এলসিডি দিয়ে এটি তৈরি করার চেষ্টা করব অবশ্যই ওটি রঙিন হবে আমি আশা করি আপনি এই ভিডিওর মাধ্যমে নতুন কিছু শিখতে পেরেছেন যদি আপনার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনার যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে এই ভিডিও সম্পর্কে তাহলে আপনি আমায় কমেন্ট সেকশনে প্রশ্ন করতে পারেন আমি আপনাকে অবশ্যই উত্তর দেব আবার দেখা হবে অন্য ভিডিওতে